గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ దిస్ ఇస్ షాలిని వెల్కమ్ టు న్యూస్ త్రీ సిక్స్టీ మై డాక్టర్ సో ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు సీనియర్ డాక్టర్ దిలీప్ గారు సోమజ్గూడలో సీనియర్ జ జనరల్ ఫిజిషియన్ సో ఈ రోజుల్లో చాలామందికి డయాబెటీస్ ప్రాబ్లం అనేది ఉంటుంది అయితే దానిపై ఈ డయాబెటీస్ వచ్చినప్పుడు దానికి గల చికిత్స ఎలా ఉంది అదేవిధంగా నార్మల్ స్టేజ్కి రావడానికి ఎలాంటి చికిత్స ఉందో మనం డాక్టర్ని అడిగి తెలుసుకుందాం హలో డాక్టర్ నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు ఈ రోజుల్లో చాలామంది డయాబెటీస్ పేషెంట్స్ ఉంటున్నారు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళకి ఎలాంటి చికిత్స అవసరం ఎలాంటి చికిత్స ఇవ్వాలి సో షుగర్ పేషెంట్స్లో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ తినకముందు తిన్న తర్వాత లెవెల్స్ సరిగ్గా ఉండాలి అంటే బిఫోర్ ఫుడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిటీ టు వన్ ట్వంటీ ఉండాలి తిన్న తర్వాత వన్ థర్టీ టు వన్ సెవెంటీ ఇలా కొన్ని నిర్దిష్టమైన గోల్స్ ఉన్నాయి స్పెసిఫిక్ గోల్స్ మూడు నెలల కంట్రోల్ హెచ్బీ ఏవన్సీ అనేది సెవెన్ దాటకూడదు అని సో ఈ ఇవి పలానా గోల్స్ని కనుక పేషెంట్ మీట్ అవ్వకపోతే అంటే క్రానిక్గా కొన్ని ఏళ్ళ తరబడి కనుక షుగర్స్ ఎక్కువ ఉంటే దెన్ హార్ట్ కిడ్నీ రెటీనా బ్రెయిన్ కానీ దెన్ కాళ్ళలో రక్త సరఫరా కానీ ఇలా ఈ ప్రతి భాగం బాడీలో ఉన్న ప్రతి ముఖ్యమైన భాగం హై షుగర్ వల్ల ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సో మనం ప్రతి డయాబెటిక్ పేషెంట్కి ఎడ్యుకేట్ చేయాల్సింది ఈ ముఖ్యంగా మంచి షుగర్ కంట్రోల్ ఉండేలాగా చూసుకోవటం అండ్ అగైన్ ఏ మందులు వాడితే మీ షుగర్ కంట్రోల్లో వస్తుంది అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇండియాలో ఒక సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ మంది ఒక గ్రూప్ గ్రూప్ ఆఫ్ మందులు వాడుతున్నారు సల్ఫోనల్ యూరియాస్ గ్లిమిపరైడ్ గ్లిమిక్లమైడ్ ఇట్లా రకరకాల మందులు ఉంటాయి ఈ ఈ మందులు వాడకంలో ఇన్ఫాక్ట్ ఏడీఏ అమెరికన్ డయాబెటిక్ అసోసియేషన్ వాడద్దు అని గత ఐదారేళ్ళ నుంచి చెప్తున్నారు కానీ సంభవ్ అది ఈ ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ మెడిసిన్ అనేది ఈ పబ్లిక్లో ఇంకా సీప్ అవ్వకుండా చాలామంది అవేర్గా లేరు అంటే ఇవి కాకుండా ఇంకా మంచి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి డయాబెటిక్స్ ట్రీట్మెంట్లో అనే విషయం తెలియక ఇంకా పాత మందులే వాడుతున్నారు తద్వారా ప్యాంక్రియాస్ మీద ఒత్తిడి పెట్టే ఈ మందుల మీదనే ఉన్నారు ఇంకా సో ఈ వీటి వాడకాన్ని తగ్గేయాలి మనం గ్లిమిపరైడ్ గ్లివెన్క్లమైడ్ గ్లిక్లసైడ్ గ్లిపిసైడ్ గ్లిబ్యురైడ్ ఈ మందులు వాడకాన్ని ఆపేయాలి ఇంకా మంచి మందులు ఎంపగ్లిఫోజన్ క్యారాగ్లిఫోజన్ డ్యాపగ్లిఫోజన్ దెన్ డ్యూలోగ్లూటైడ్ సెమ్మోగ్లూటైడ్ ఇమిగ్లమిన్ ఏకర్బోజ్ మెట్ఫామ్ ఇట్లా రకరకాల మంచి మందులు ఉన్నాయి వీటి ద్వారా షుగర్ కంట్రోల్ ఒకటే కాకుండా ప్యాంక్రియాస్ని రక్షించుకోవచ్చు మనం ఇంతకుముందు మందులు ప్యాంక్రియాస్ మీద ఒత్తిడి పెట్టే మందులు ఇవి ప్యాంక్రియాస్ని రక్షించే మందులు అలాగే హార్ట్ అటాక్ కిడ్నీ డిసీజ్ రాకుండా నలభై శాతం వరకు ఆపే మందులు ఇవి ఇంకొకటి ఇంకొక ముఖ్యమైన థింగ్ ఏంటంటే బాడీలో ఉన్న ఫ్యాట్ పర్సంటేజ్ని తగ్గించే మందులు ఇవి సో ఇలా మల్టిపుల్ బెనిఫిట్స్ ఒకవైపు షుగర్ కంట్రోల్ చేస్తూనే మనం హార్ట్ని కిడ్నీని రక్షించుకుంటూ ప్యాంక్రియాస్ని రక్షించుకుంటూ దెన్ బాడీలో ఫ్యాట్ తగ్గించుకుంటే ఇన్ఫ్యాక్ట్ లైఫ్ స్పాన్ ఒక డయాబెటిక్ పేషెంట్ యొక్క లైఫ్ స్పాన్ని ఏ ఏడు నుంచి ఎనిమిది ఏళ్ళు పెంచగలమని స్టడీస్లో ప్రూవ్ అవుతున్నాయి ఈ కొత్త మందుల ద్వారా సో మనం ఏంటంటే పబ్లిక్కి అవేర్నెస్ మనం చేరేలాగా ఎడ్యుకేషన్ అవేర్నెస్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ మెడిసిన్లో వచ్చే గైడ్ లైన్స్ రికమెండేషన్స్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో రూరల్గా డిస్టిక్ లెవెల్లో ప్రాక్టీస్ చేసే డాక్టర్స్ కూడా అందాలి ఆర్ఎంపీస్ కూడా ఈ విషయం తెలియాలి కాబట్టి ఎడ్యుకేషన్ అవేర్నెస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ప్రతి పేషెంట్కి మంచి హార్ట్ తన హార్ట్ కిడ్నీని ప్రతి డయాబెటిక్ పేషెంట్ హార్ట్ని కిడ్నీని ప్యాంక్రియాస్ని రక్షించుకునే హక్కు ఉంది వాళ్ళు ఈ కొత్త మందుల గురించి తెలుసుకోవాలి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒకవేళ వాళ్ళకి తెలియకపోతే వాళ్ళు డయా డాక్టర్స్తో డిస్కస్ చేయాలి సో డయాబెటీస్ ట్రీట్మెంట్లో గత ఎనిమిది తొమ్మిది ఏళ్ళలో ఇన్ఫ్యాక్ట్ మంచి రెవల్యూషనరీ చేంజెస్ వచ్చాయి ఈ చేంజెస్ అందరికీ అర్థమయ్యి ఒక హెల్దీ కాన్వర్సేషన్ ఒక డిస్కషన్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వడం అనేది ఇంపార్టెంట్ సార్ డాక్టర్ గారు మీరు చెప్పారు కదా ఈ డయాబెటీస్ వల్ల కిడ్నీ కానివ్వండి లేదంటే వాటికి ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుంది సో మంచి షుగర్ కంట్రోల్ లేనప్పుడు ముఖ్యంగా ఎఫెక్ట్ అయ్యే మూడు ఆర్గన్స్లో ఒకటి రెటీనా కంటి వెనక పొర ఇంకొకటి కిడ్నీ దెన్ హార్ట్ సో కిడ్నీ డిసీజెస్ కూడా చాలా కామన్ అండ్ అన్కంట్రోల్డ్ షుగర్స్ సరైన కంట్రోల్లో కనుక షుగర్స్ లేకపోతే ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ డ్యామేజ్ జరుగుతూ ఉంటుంది మనకు తెలియదు మనం బ్లడ్ టెస్ట్లు చేస్తే కూడా ఇన్ఫ్యాక్ట్ నార్మల్ రావచ్చు చాలామంది కిడ్నీ డ్యామేజ్ అంటే క్రియాటినిన్ అనే ఒక టెస్ట్ మాత్రమే చూస్తారు క్రియాటినిన్ నార్మలే ఉంది కదా అనుకుంటారు అయితే డయాబెటీస్ డయాబెటిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ డీకేడిలో ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏంటంటే ఈజీఎఫ్ఆర్ క్రియాటిన్ నార్మల్ ఉంటుంది ఈజీఎఫ్ఆర్ కూడా ఇన్ఫ్యాక్ట్ నార్మల్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఒక రకమైన ఫాల్స్ రీఎష్యూరెన్స్లో ఉంటారు పేషెంట్స్ ఆ
ఇలా ఈ కొత్త మందులు వాడితే మనం కిడ్నీ డిసీజ్ రాకుండా ఆర్ ప్రోగ్రెస్ అయ్యే స్పీడ్ని మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు డయాబెటిక్ పేషెంట్స్లో సిమిలర్గా మనం హార్ట్ డిసీజ్ రాకుండా కూడా మనం ఈ కొత్త మందుల ద్వారా మనం దాన్ని లిమిట్ చేయొచ్చు ఇన్ఫ్యాక్ట్ హార్ట్ అటాక్ ప్యూర్ హార్ట్ అటాక్ వచ్చే ఛాన్స్ని ఇరవై నుంచి నలభై శాతం వరకు ఆపచ్చు హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అంటే హార్ట్ ఈచ్ టైం పంప్ చేస్తే బయటకు వెళ్ళే ఫ్రాక్షన్ని ఇజెక్షన్ ఫ్రాక్షన్ అంటాం అది కనుక నలభై ఐదు నుంచి తక్కువ వెళ్తున్నప్పుడు హార్ట్ డిసీజ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ వస్తుంది అని మనం పసిగట్టచ్చు హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ రిస్క్ని కూడా ఈ కొత్త మందులు నలభై నుంచి యాభై శాతం ఆపగలవు కాబట్టి ఇంత మంచి గుణాలున్న ఈ కొత్త మందుల్ని మనం అంటే పేషెంట్స్కి చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు ఆర్ ప్రాక్టీస్ చేసే ఆర్ఎంపీస్ కూడా తెలియకపోవచ్చు ఇన్ఫ్యాక్ట్ సో ఈ కొత్త మందులు ఉన్నాయి అన్న విషయం తెలియాలి ఫస్ట్ ఇవి ఎలా పనిచేస్తాయో తెలియాలి వీటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ గురించి కూడా తెలియాలి పాత మందుల వల్ల నష్టం తెలియాలి ముఖ్యంగా అతి ముఖ్యంగా సో ఈ గ్లిమిపరైడ్ గ్లిమెంక్లమైడ్ గ్లిబిజైడ్ గ్లిక్లజైడ్ ఈ మందులతో ఏంటంటే ప్యాంక్రియాస్లో ఉన్న డెలికేట్ నాజూకు బీటా సెల్స్ మీద ఒత్తిడి పడి అవి త్వరగా అంటే నశి ఆల్రెడీ నశిస్తున్న బీటా సెల్స్ యాభై శాతం బీటా సెల్ డ్యామేజ్ అయిన తర్వాతనే ఒక మనిషికి డయాబెటీస్ ఉందని మనం గ్రహిస్తాం సో మిగిలి ఉన్న ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి మనం అలా చూసుకోలేకపోతే ఆర్ ఆ మిగిలిన ఫిఫ్టీ పర్సెంట్తో ఎక్కువ ప్యాంక్రియాస్ సెక్ నుంచి ఇన్సులిన్ సెక్రెట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తే మిగిలిన బీటా సెల్స్ త్వరగా నశిస్తూ ఉంటాయి నార్మల్గానే ఎయిట్ పర్సెంట్ నుంచి టెన్ పర్సెంట్ వరకు పర్ ఇయర్ ఇవి నశిస్తూ ఉంటాయి ఈ ఇకపోతే గ్లిమిపరైడ్ గ్లిమిక్లమైడ్ లాంటి గ్లిక్లసైడ్ లాంటి మందులు వాడితే ఇంకా త్వరగా నశిస్తాయి అలా చేయకుండా వాటి వాడకం ఆపాలి అవి తీసేసి ఇంకా మంచి మందులు కనుక మనం వాడితే టోటల్ బాడీ ఫ్యాట్ తగ్గించుకోవచ్చు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించుకోవచ్చు ఎథ్రోస్క్లోరోసిస్ అంటే ఈ ఆర్టరీస్ హార్ట్కి ఉన్న ఆర్టరీస్లో కానీ కిడ్నీస్కి ఉన్న ఆర్టరీస్ అంటే పైప్స్ లాంటి ఈ రక్తనాళాల్లో కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్ని కూర్చునే ప్రాసెస్ని ఎథిరోస్క్లోరోసిస్ అంటాం ఈ ప్రాసెస్ని అంటే కొలెస్ట్రాల్ ఎళ్ళి కూర్చునే ప్రాసెస్ని తగ్గించవచ్చు బర్డన్ని తగ్గించవచ్చు ఈ బ్లాక్స్ ఫామ్ అయ్యే ప్రాసెస్ని కూడా మనం కొంతవరకు నిల్ నిలిపివేయచ్చు ఈ కొత్త మందులతో సో ఒకవైపు హార్ట్ కిడ్నీని రక్షిస్తూనే ఇంకోవైపు మంచి షుగర్ కంట్రోల్ చేస్తూ దెన్ టోటల్ బాడీ ఫ్యాట్ తగ్గిస్తున్నాం కాబట్టి ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీని మనం ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నాం ఓకే డాక్టర్ గారు ఒక కాలర్ ఉన్నారు వెంకట్ గారు ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ వెంకట్ గారు డాక్టర్ ఆయన లో ఉన్నారు మాట్లాడండి సార్ దిలీప్ సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే అండి సార్ నేను ఒక డయాబెటిక్ పేషెంట్ ని బాగా డి దాని ఈ వా కొంచెం బాగా నేర్చుకోవడానికి అనిపిస్తుంది సార్ టైం కి చిన్నప్పుడు కూడా కొంత నేర్చం డి హైడ్రేట్ అయిపోయి కొంచెం నేర్చం వచ్చినట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంది దాన్ని మళ్ళీ నార్మల్ స్థితికి రావడానికి అనేది అంటే దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఎటువంటి టాబ్లెట్స్ వాడాలి ఏంటి అని సజెస్ట్ చేస్తారు రైట్ సో డయాబెటిక్ పేషెంట్ నీరసంగా ఉంది అంటే రెండు ముఖ్యమైన థింగ్స్ మనం చూడాలండి ఒకటి షుగర్ లో అవుతుందా ఆర్ హై అవుతుందా ఇంకొకటి బీపీ ఎలా ఉంటుంది మీకు నీరసం అనిపించిన టైంలో మనం ఇవి చెక్ చేయాలి ఇన్ఫ్యాక్ట్ గ్లూకోమీటర్తో మీరు ఆ టైంలో మీ షుగర్ ఎంత ఉంది డెబ్బై ఎనభై ఆర్ లెస్ అవుతుందా ఆర్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ అలా ఉంటుందా దెన్ బీపీ ఎలా ఉంటుంది ఆ టైంలో ఈ ఈ మూడు కనుక మనం చెక్ చేస్తే మనకు అర్థమవుతుంది మీకు నీ నీరసం రావడానికి కారణం ఏంటనేది అయితే డయాబెటిక్ పేషెంట్కి అఫ్ కోర్స్ హెచ్బీ ఏవన్సి మూడు నెలల కంట్రోల్ ఉంటుంది కదా అది కనుక సెవెన్ దాటి ఎయిట్ నైన్ టెన్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ కొంత మందిలో థర్టీన్ ఫోర్టీన్ కూడా చూస్తుంటాం ఇలా వెరీ హై హెచ్బీ ఏవన్సి ఉన్నప్పుడు క్యాచెక్సియా అని ఒక కండిషన్ సెట్ అవుతుంది అంటే బాడీలో వేస్టింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ప్రోటీన్ తగ్గటం కానీ ఇలా సో ఈ పారామీటర్స్ కనుక మీ మీకు ఉన్నాయి మనం చెక్ చేస్తే కొన్ని బేసిక్ టెస్ట్లు కనుక చేస్తే మీకు ఎందుకు నీరసం వస్తుంది అనే దాన్ని మనం అడ్రస్ చేయొచ్చు అండ్ తద్వారా మనం సరైన సొల్యూషన్ మనం ఎంకరేజ్ చేయొచ్చు ఓకే డాక్టర్ గారు మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు శ్రీకాంత్ గారు ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ శ్రీకాంత్ గారు డాక్టర్ గారు లైన్లో ఉన్నారు మాట్లాడండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ స్టమక్ బాగా టైట్గా అనిపిస్తుంది సార్ తినకపోయినా కానీ తిన్న ఫీలింగ్తో ఎక్కడికి నిండిపోతుంది సార్ రైట్ సో డయాబెటిక్ గ్యాస్ట్రో ప్యారసిస్ అనే ఒక కండిషన్ ఉంది ఎస్పెషల్లీ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ సరైన కంట్రోల్ లేనప్పుడు ఎలా అయితే నరాలు కాళ్ళలో ఉన్న నరాలు హార్ట్ కిడ్నీ ఎఫెక్ట్ అవుతాయో మనకి పేగుల్లో కూడా స్టమక్ పేగుల్లో కూడా అంతర్లీనంగా కొన్ని సన్నటి నరాలు ఉంటాయి ఇవే ఇంటస్టైనల్ మొటిలిటీని పెంచుతాయి అంటే తినగానే జీర్ణం అయ్యేలాగా దెన్ ఏ స్పీడ్లో జీర్ణం అవ్వాలి ఎలా మూమెంట్ స్మాల్ ఇంటస్టైన్ నుంచి లార్జ్ లార్జ్
వీళ్ళు యూజువల్గా ప్రీమిక్స్ అనే రకమైన ఇన్సులిన్తో ఉంటారు మనం మెల్లగా ఈ ప్రీమిక్స్ నుంచి బేసల్ కైండ్ ఆఫ్ అంటే సెకండ్ జనరేషన్ బేసల్ ఇన్సులిన్స్ అని కొత్తగా ఇన్సులిన్స్ వచ్చాయి ఇవేంటంటే ఈ వంద యూనిట్ల నుంచి మనం యాక్చువల్గా ఇరవై ముప్పై యూనిట్లకి తీసుకురాగలం పేషెంట్ కనుక వేరే సల్ఫులియా లాంటి మందులు కనుక ఉంటే అవి ఆపేసి ఈ కొత్తగా గ్లిప్టిన్స్ ఆర్ జిఎల్పి వన్ ప్రాగ్రెస్ కానీ ఎస్జిఎల్ టూ మీటర్ స్కానర్ ఇన్ఫ్లోజన్ త్రీ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంజీ కానీ ఇలా రకరకాల కొత్త మందులు కనుక మనం వాడితే ఈ ఇన్సులిన్ వాడకం వంద యూనిట్ల నుంచి ఇరవై యూనిట్లు తీసుకురావచ్చు ఒక మూడు నాలుగు నెలల తర్వాత ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇన్సులిన్ ఆపగలం మనం సో ఇన్సులిన్ ఆపడం అనేది డయాబెటిక్ పేషెంట్లో సాధ్యమే ఖచ్చితంగా సాధ్యం అఫ్కోర్స్ అందరిలోనూ సాధ్యం కాదు కొంతమందిలో అది సాధ్యపడకపోవచ్చు బట్ ఈ కొత్త మందుల ద్వారా ఏంటంటే మనం ఇన్సులిన్ వాడకం రోజుకు ఎంత అమౌంట్ అయితే రిక్వైర్ అవుతుందో అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ రిక్వైర్డ్ పర్ డేని మనం డెబ్బై శాతం నుంచి ఎనభై శాతం వరకు తగ్గించగలం కొంత మందులో కంప్లీట్గా ఆపేయగలం కూడా అయితే ఈ కొత్త మందులతో ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇన్సులిన్ ఒకటే కాకుండా ఇన్ఫ్యాక్ట్ సేమ్ మధ్యతరంగా ఉన్న డయాబెటిక్ పేషెంట్ అటు మరీ ఎర్లీ స్టేజ్ కాదు మరీ లేట్ స్టేజ్ కాదనుకోండి ఇన్ఫ్యాక్ట్ వీళ్ళు కనుక ఊబకాయం కనుక ఉంటే వీళ్ళలో ఒబీసిటీ రిలేటెడ్ డయాబెటిక్స్ కనుక ఉంటే మనం కనుక వీళ్ళ బాడీ వెయిట్ తగ్గిస్తే అంటే నార్మల్ హెల్దీ బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ ఉన్న రేంజ్ కనుక తీసుకురాగలిగితే వీళ్ళని నాన్ డయాబెటిక్ లాగా చేయొచ్చు అంటే వీళ్ళలో డయాబెటీస్ వ్యాధి లేకుండా కూడా కంప్లీట్గా చేయొచ్చు దాన్ని డయాబెటీస్ రిమిషన్ అంటాము దీనికి మందులు హెల్ప్ చేస్తాయి అండ్ తీవ్రమైన లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ అంటే డైట్ మనం తీసుకున్న డైట్ మార్చాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎక్సర్సైజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇలా మూకుముడుగా అంటే ఈ మూడు పిల్లర్స్తో ఒకవైపు డైట్ ఇంకోవైపు ఎక్సర్సైజ్ ఈ కొత్త మందులతో మనం ఈ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ అంటే మధ్య తరహాగా ఉన్న డయాబెటిక్ పేషెంట్ని కంప్లీట్గా నాన్ డయాబెటిక్ చేయగలం అలాగే బాగా ఇన్సులిన్ వాడే వాళ్ళని కంప్లీట్గా ఇన్సులిన్ ఆపే విధంగా కూడా మనం హెల్ప్ చేయగలం డాక్టర్ గారు ఒకసారి డయాబెటిక్ వ్యాధి కనుక వస్తే మళ్ళీ నార్మల్ స్టేజ్కి రాగలరా అదే డయాబెటిక్ పేషెంట్ నాన్ డయాబెటిక్ అవ్వటం అనేది కొంతమందిలో ఒక యాభై శాతం మందిలో అది పాజిబులే సాధ్యమే దానికి ముఖ్యంగా అంటే ఎనభై ఐదు శాతం మంది ప్రపంచంలో డయాబెటీస్ రావడానికి కారణం ఓవర్ వెయిట్ ఆర్ ఒబీసిటీ అంటే నిర్దిష్టమైన బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండటమే దానికి కారణం అఫ్కోర్స్ జెనెటిక్ కారణాలు కొన్ని ఉంటాయి అవి ఇప్పుడు సే ఇద్దరు పేరెంట్స్ మదర్ ఫాదర్ ఇద్దరికి కనుక డయాబెటిక్ అయితే పిల్లలకి డయాబెటీస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ కాకపోతే అది ఏ ఫార్టీ ఫైవ్ ఏజ్ గ్రూప్లోనో ఫిఫ్టీలోనో రావాల్సిన డయాబెటీస్ కానీ ఇవాళ సిచ్యువేషన్లో ఇవాళ జనరేషన్లో ట్వంటీస్ లేట్ ట్వంటీస్లోనే మనం డయాబెటీస్ చూస్తున్నాం లేట్ ట్వంటీస్ కానీ ఎర్లీ థర్టీస్లో కానీ చూస్తున్నాం వీళ్ళు కనుక సరైన లైఫ్ స్టైల్ చేస్తూ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ చేస్తూ డైట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ మాడిఫికేషన్స్ని అవలంబిస్తూ అండ్ వాళ్ళ బాడీ వెయిట్ని కనుక నిర్దిష్టమైన అంటే ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ బిఎంఐ ఉండేలాగా కనుక చూసుకుంటే వీళ్ళకి డయాబెటీస్ని పోస్ట్ పోన్ చేయగలం మనం అంటే థర్టీలో వచ్చే డయాబెటీస్ని ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీలో వరకు వరకు మనం పోస్ట్ పోన్ చేయగలం అఫ్కోర్స్ దీనికి కొంతమందిలో మందులు వాడకం అవసరం పడుతుంది కొంతమందిలో ఓన్లీ డైట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్తో కూడా ఇది సాధ్యమే డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు డయాబెటీస్ వచ్చిన తర్వాత ఒకవేళ నార్మల్ స్టేజ్కి రాగలే అవకాశాలు ఉన్నట్లయితే వారు నార్మల్ స్టేజ్కి రావడానికి ఎంత కాలం టైం పడుతుంది సో టైం ఫ్రేమ్ డిపెండ్స్ అండి ఒక్కొక్కళ్ళకి ఆరు నెలలు పట్టచ్చు కొంతమందికి టూ త్రీ ఇయర్స్ కూడా పట్టచ్చు కొంతమందికి కంప్లీట్గా నాన్ డయాబెటిక్ అవ్వ అవ్వలేకపోవచ్చు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒక కండిషన్ ఉంది ప్రీ డయాబెటీస్ అని అంటే వీళ్ళకి ఇంకా డయాబెటీస్ లేదు కానీ ఫ్యూచర్లో ఒక సంవత్సరం అవ్వచ్చు రెండేళ్ళు అవ్వచ్చు వీళ్ళు త్వరలో డయాబెటిక్ అవుతున్నారు అని అర్థం ప్రీ డయాబెటిక్ అంటే అంటే ఇప్పుడు నంబర్స్లో చూసుకుంటే హెచ్బిఏఎన్సీ అనేది ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ నుంచి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళని ప్రీ డయాబెటిక్ అంటాం సో ఆల్రెడీ డయాబెటీస్ ఉండి మనం వచ్చే మందులు ప్లస్ ఈ డైట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ రికమెండేషన్స్ కనుక స్ట్రిక్ట్గా పాటిస్తే కొంతమందిలో ఆరు నెలలు కొంతమందిలో వన్ టు టూ ఇయర్స్లో వీళ్ళని డయాబెటిక్ నుంచి ప్రీ డయాబెటిక్కి తీసుకురాగలం కొంతమందిని కంప్లీట్గా నాన్ డయాబెటిక్ కూడా చేయగలం సో ఇది సాధ్యమే కానీ ఇది అందరిలోనూ సాధ్యపడకపోవచ్చు అండ్ మనం చెప్పిన రికమెండేషన్స్ని ఎంత స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అవుతున్నారు అది డైట్ అవ్వచ్చు ఎక్సర్సైజ్ కానీ మన మందులు ఇవన్నీ కూడా సరిగ్గా కనుక ఫాలో అవుతే ఆల్మోస్ట్ సగానికి సగం మంది మనం నాన్ డయాబెటిక్ ఆర్ ప్రీ డయాబెటిక్ రేంజ్కి తీసుకురాగలం డాక్టర్ గారు కొందరిలో కార్లు తిమ్ తిమ్మిళ్ళు కానివ్వండి లేదంటే కాలు లాగడం గుంజడం ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు ఇవి డయాబెటిక్ లక్షణాలుగా మనం
సో డయాబెటిక్ న్యూరోపతి అనేది యూజువల్గా రాకుండా ప్రివెంట్ చేయడమే ముఖ్యం ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత మనం కంప్లీట్గా ఈ నరాల డ్యామేజ్ని రివర్స్ చేయలేము అంటే కొంత డ్యామేజ్ వరకు ఆపగలం కొంత ఒక ఇరవై శాతం వరకు నరాలు మళ్ళీ తిరిగి రిపేర్ అయ్యే వరకు హెల్ప్ చేయగలం కానీ పూర్తిగా న్యూరోపతిని మనం క్యూర్ చేయలేము ఇది రాకుండా ప్రివెంట్ చేయాల్సిన ఒక కాంప్లికేషన్ ఎలా ప్రివెంట్ చేయగలం అంటే సరైన షుగర్ కంట్రోల్ ఫాస్టింగ్ పోస్ట్ వంటి సరిగ్గా కంట్రోల్ చేస్తూ కనుక ఉంటే న్యూరోపతి రిస్క్ బాగా మనం తగ్గించుకోగలం ఇన్ఫ్యాక్ట్ కొంతమందిలో న్యూరోపతి లేకుండా కూడా లైఫ్ లాంగ్ న్యూరోపతి లేకుండా కూడా మనం అది సాధ్య సాధ్యమే అది అయితే ఒక్కొక్కసారి న్యూరోపతి వచ్చిన తర్వాత వాడాల్సిన కొన్ని మందులు ఉన్నాయి ప్రీగాబలిన్ అని గావా పెంటిన్ అని నార్ నార్ ట్రిప్లిన్ నెమి ట్రిప్లిన్ అని కొన్ని క్రీమ్స్ కూడా ఉన్నాయి సో ఇలా ఈ మందులు వాడితే కొంతవరకు ఉపశమనం పొందొచ్చు అంటే ఒక సెవెంటీ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ వరకు వీళ్ళ బర్నింగ్ సెన్సేషన్ ఫీట్లో కానీ ఆర్ పింట్స్ అండ్ నీడిల్స్ సూదులతో కూర్చున్న ఫీలింగ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం ఒక అరవై డెబ్బై శాతం వరకు తగ్గించగలం పూర్తిగా తగ్గించలేము సో ఇది నివారణ ఒకటే మెయిన్ సాధ్యం దీనికి అలాగే న్యూరోపతి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి రెటీనా స్క్రే స్కా స్కాన్ చేయాలి మనం అండ్ రెటీనోపతి ఉందా అని మనం స్క్రీన్ చేయాలి ఎందుకంటే ఒక్కసారి రెటీనా డ్యామేజ్ స్టార్ట్ అవుతే మనం అది అది కూడా ఆపలేము లేజర్ ప్యాన్ ఫోటో కోగులేషన్ అవ్వచ్చు దెన్ ఇంట్రావెట్రియల్ బెవసుజ్ మ్యాప్ అవ్వచ్చు ఇలా కొన్ని ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి రెటినోపతిని హార్ట్ చేయడానికి బట్ అల్టిమేట్గా రెటినా డ్యామేజ్ కనుక మనం ముందే గుర్తిస్తే అట్లీస్ట్ మంచి షుగర్ కంట్రోల్తో రెటినోపతి ప్రోగ్రెస్ అవ్వకుండా ఆపగలం అలాగే డయాబెటిక్ పేషెంట్లో బీపీ కంట్రోల్ చాలా చాలా ముఖ్యం ఇన్ఫ్యాక్ట్ డయాబెటిక్ పేషెంట్లో బీపీ మెజర్స్ అంటే ఈ నంబర్స్ చాలా ఇంకా స్ట్రిక్ట్గా స్పెసిఫిక్ గోల్స్ ఉన్నాయి నార్మల్ పేషెంట్కి వన్ ఫార్టీ నైంటీ వరకు ఓకే అని అంటుంటాం మనం డయాబెటిక్ పేషెంట్లో వన్ థర్టీ ఫైవ్ బై ఎయిటీ ఫైవ్ దాటకూడదు బీపీ సో అలా దాటకుండా ఉండటానికి మనం మందులు చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అవ్వాలి రెటీనా డ్యామేజ్కి సరైన అంటే ఒక డయాబెటిక్ పేషెంట్లో మంచి షుగర్ కంట్రోల్ ఉన్నా కూడా బీపీ కంట్రోల్ సరిగ్గా లేకపోతే రెటీనా డ్యామేజ్ త్వరగా యాక్సలరేట్ అవుతుంది సో రెటీనా డ్యామేజ్కి బోత్ షుగర్ అండ్ బీపీ కంట్రోల్ రెండు ముఖ్యమే సిమిలర్గా కిడ్నీ డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు హార్ట్ కానీ దేనికైనా సరే సేమ్ అంటే బీపీ షుగర్ కంట్రోల్ సరిగ్గా కనుక చేస్తే ఇంకొకటి కొలెస్ట్రాల్ కంట్రోల్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ అంటే ఎల్డిఎల్ అనేది డయాబెటిక్ అండ్ హైపర్టెన్సివ్ పేషెంట్స్లో సెవెంటీ దాటకుండా చూసుకోవాలి దీనికి మనం రోజు వాస్ స్టార్టింగ్ అనే మందు ఒకసారి ట్వంటీ ఎంజీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం రావచ్చు ఫార్టీ ఎంజీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం రావచ్చు సో ఎల్డిఎల్ గోల్స్ అనేవి డయాబెటిక్ పేషెంట్లో అన్కంట్రోల్డ్ డయాబెటిక్ పేషెంట్లో చాలా స్ట్రింజెంట్గా ఉంటాయి ముఖ్యంగా అంటే ఇలా కనుక మనం కంట్రోల్ చేస్తే ఫ్యూచర్లో హార్ట్ అటాక్ వచ్చే రిస్క్ని మనం నలభై నుంచి యాభై శాతం వరకు తగ్గించుకోగలం డాక్టర్ గారు షుగర్ హై లెవెల్స్ అని చెప్పారు కదా సో షుగర్ అనేది ఏ లెవెల్లో ఉండాలి షుగర్ కంట్రోల్లో ఉండాలంటే మనం ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి సో షుగర్ లెవెల్స్ ఎట్ ఎనీ గివెన్ టైమ్ ఆఫ్ ద డే వన్ సెవెంటీ వన్ ఎయిటీ దాటకుండా చూసుకోవాలి ఒకవేళ దాటుతుంది అన్నప్పుడు మీ మందులు మనం విశ్లేషించుకోవాలి అంటే ఇవి కరెక్ట్ మందులేనా ఇంకే వేరే మందులు అవసరమా అంతేగాని ఒకటే మందు డోస్ పెంచుకుంటూ పోవడం అనేది సరైన పద్ధతి కాదు సే వన్ ఎంజీ టూ ఎంజీ ఉన్న మెడిసిన్ని మీరు ఫోర్ ఎంజీ వరకు వాడి తగ్గించుకోవడం అనేది కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి అంటే కొత్త మందులు ఏంటంటే ఇవి మీకు హెల్ప్ చేస్తాయి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ త్రీ ఫోర్ ఎంజీ యొక్క గ్లిమిప్రాయిడ్ మీరు కనుక వాడేటైతే దాన్ని సున్నా జీరో చేసి ఇంకా మంచి మందులు కనుక మనం వాడితే ఖచ్చితంగా మంచి షుగర్ కంట్రోల్ అచీవ్ చేయొచ్చు అలాగే ప్రీమిక్స్ ఇన్సులిన్ నుంచి మెల్లగా సెకండ్ జనరేషన్ బేస్డ్ ఇన్సులిన్కి మనం మూవ్ అవ్వాలి అండ్ ఎట్ ఎనీ గివెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం వన్ ఎయిటీ టూ హండ్రెడ్ దాటకుండా మనం షుగర్ లెవెల్స్ అనేది చూసుకోవాలి అలాగే డైట్ విషయానికి వస్తే ముఖ్యంగా డయాబెటిక్ పేషెంట్స్లో ఫస్ట్ డౌట్ చాలామందికి వచ్చేది ఏంటంటే ఫ్రూట్స్ ఏం తినొచ్చు అని మీరు సింపుల్ బ్లాంకెట్ రూల్ ఏంటంటే నోటికి తీయగా కనుక బాగా అంటే పండిన ఫ్రూట్స్ ఏవి మీరు తినకుండా ఉండటం అనేది ఇంపార్టెంట్ పచ్చిగా ఉన్న ఫ్రూట్ అయితే పర్వాలేదు యాపిల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు బట్ సపోటా కానీ సీతాఫల్ కానీ ఇట్లా బాగా తీయగా ఉన్న ఫ్రూట్స్ మాత్రం మీరు అవాయిడ్ చేయాలి అయితే వెజిటబుల్స్ చాలా ముఖ్యం అండ్ వెజిటబుల్ సలాడ్ని మేము ఎంకరేజ్ చేస్తుంటాం టొమాటో క్యారెట్ కీర బ్రాకలి లెటర్స్ ఇవన్నీ కూడా మేము ఎంకరేజ్ చేస్తాం ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒక ఒక మీల్ కంప్లీట్గా వెజ్ సలాడ్స్ అయి పెట్టుకుంటే కూడా ముఖ్యమే ఎస్పెషల్లీ మీరు వెయిట్ లాస్ చేయాలనుకునే డైట్ కనుక మీరు ఫాలో అయితే దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే షుగర్ ఫ్లక్చ్యుయేషన్స్ ఉండవు షుగర్ నార్మల్గా ప్లాటూ అయ్యి హెచ్చు తగ్గులు అవ్వ
So, the sugar is going to be reduced. In fact, the insulin is going to be reduced. The insulin is going to be reduced. Again, the sugar is going to be reduced. So, we will encourage the complex carbohydrates in the H2Thug. Then, the milk products are going to be reduced. In fact, we recommend the Megadon Thesis. The Megadon Thesis is going to be reduced. 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 प्लांट प्रोटीन में हम बागा स्ट्रॉंग रेकमेंड जाता हूँ अंडे आज पीनट्स का नहीं दाल अन्य रकाल दाल से मंच में वे रेकमेंड है सो इला नॉन वेज लो एस्पेशली मार्टन रेड रेड मीट नहीं कंप्लीट का आपे आली एग्स लो येलो कंप्लीट का वो डायबिटिक पेशेंट आप आली एक व्हाइट थीस को अच्छो बट अधिकोड़ सोया बीन्स कानी, सोया उन्हें चित्त चेस ना टोफू आवच्छो, सोया मिल्क कानी, इला डाइट लो कुछ मार्पुल करने को मानो चेस थे, तेरे गाने पेरी के सर्ज एंड पोस्ट प्रांडियल सर्ज नहीं मानो, आरिकट्टे दल उतारूं, अधि 200 250 आला आवकुंडा, 150 रेंज नोने मानो, उनसे को करा, इन्फेक्ट डायबिटिक ट्रीटमेंट लो and ये वक्त पिलर सरिगा लेग पे ना अंडे मंच मंदल वार्ड तो सराय ना डाइट एक्सरसाइज चेक पे ना मिश्रण कंट्रोल सरिगा उन्नदो अलग है डाइट एंड मेडिसिन सीज कुना कोड़ा एक्सरसाइज सरिगा चेक बोते कोड़ा मिश्रण कंट्रोल अंडे शुगर से पेरगा चु सो एक्सरसाइज कोड़ा अंते मुख्य डायबिटिक पेशेंट लो एंड नडका स आदि मानो रिकमेंड चेस सुनता हूँ 30 टू 45 मिनट्स मेर चेस थे मेरी हार्ट रेट वो को बेगम करीब सम न्यूट आवे वर्क करना उन्हें लागू चूस कर वाली सो इला कार्डियो एक्सरसाइजेस एंड कुछ न तक्कुआ एज ग्रुप आये थे वेट ट्रेनिंग कोड़ा रिकमेंड चेस सुनता हूँ मांटे बाइसेप्स ट्राइसेप्स मांटे वेट Dr. Garu, diabetes patients who are talking about diabetes patients, are you talking about diabetes patients who are talking about alcohol? No, alcohol is about 15-20 years back. It's about alcohol and alcohol. 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 In fact, it's about the amount of alcohol and alcohol. It's about the amount of alcohol and alcohol. It's about the amount of alcohol and alcohol. And especially when you're a diabetic patient, you're going to take a lot of alcohol and alcohol. You're going to take a lot. अंडे प्रॉब्ली नलको का नॉट मोर देन 60 एमएल आला तीस को वाली इन कंटे अल्कोहल वाला शुगर्स पढ़ी पे रिस्क होंगे मेरे घर का इंसुलिन में तो उन्हें टम गानी लेकिन जो हाइड्रोस मंदल में तो घर का उन्हें मेरे शुगर्स पढ़ी पे रिस्क चाले क्वा एस्पेशली मेरे घर का अल्कोहल मोता तो मिंच करके तीस कुंटे इधे सेम निकोटिन एंड इनका टेट ये रोंडी टू वाला डैमेज है ना दी क्लियर का प्रस्फुटंगा प्रति चाला स्टडीज़ लो बाइट पड़े दिन गावटे डैमेज अंडे बहुत हार्ट किडनी ब्रेन अंडे पक्षवातों में चिरिस कोड़ा एक वा निकोटिन गाने अल्कोहल गाने वो गन को आड़ते सो कावटे मोत आदलो वाटर मरे अल्कोहल एंड निकोटिन � so, in the case of diabetes, it is usually type 1 diabetes. In the age group, it is almost 18 to 20 age group of type 1 diabetes. In the video, the pancreas is completely destroyed. It is an infection. If you have an infection, 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 the body creates antibodies, and the body creates antibodies, and the autoimmune pathology is destroyed by the pancreas. Pancreatitis. बीटा सेल्स चल पोई ये मात्रा में इंसुलिन जो सेक्रेशन जारगनी क्रमण लो टाइप वन डायबिटिस हने उस संदेह टाइप वन डायबिटिक पेशेंट्स लो इंसुलिन मात्रा में ये वाले ऑफ कोर्स मेटफॉर्मिन अने मंदो को टैबलेट वच्चो बट इंसुलिन मेटफॉर्मिन तब्बा इनके वेरे ये मंदरो पंचे हो बेसिकली सो इला टाइप वन � वक्त मोटा आदत लो मानो इंसुलिन इस्तून टाव मटे वक्त लॉन्ग एक्टिंग एंड मूड टाइम्स शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन इस्ताम सो टाइप वन डायबिटिक पेशेंट्स अनफॉर्च्युनेटली बिल्कुल ये चाला हाई रिस्क लो उन्टर अंडे ऑर्गन डैमेज विशेष लो आदि किडनी आवच्चो रेटिना आवच्चो हार्ट गानी बनी so type 1 diabetic patients लो मनो मुख्य इंगा रेटिना एग्जामिनेशन ऑफ्टलमोलजी एग्जामिनेशन है दी प्रति विजिट लो मनो चेस्ट उन्ह डाले रेटिना डा डैमेज स्टार्ट होते इनका उधर तंगा मनो शुगर कंट्रोल चाहिए आले विडलो हेजबी एवं से सेवन है उन्हें लगा 
మనం చూసుకోవాలి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇప్పుడు ఆ మూడు సార్లు ఇన్సులిన్ కాకుండా ఇన్సులిన్ పంప్ కూడా వచ్చింది ఈ పంప్ పెట్టుకుంటే ఇన్ఫ్యాక్ట్ కొత్తగా సెన్సార్స్తో ఉన్న కూడిన పంప్ అందుబాటులోకి వచ్చింది అంటే బాడీలో ఉన్న షుగర్ లెవెల్ చూసి గమనించి ఎంత ఇన్సులిన్ సెక్యూర్ చేయాలో అంత రిలీజ్ చేసే పంప్ ఇది ఇన్సులిన్ పంప్స్ అనేవి సో ఇవి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇప్పుడిప్పుడే మార్కెట్లోకి వస్తున్నాయి వీటితో షుగర్ లో అయ్యి అంటే హైపోగ్లైసిమియా రిస్క్ కానీ హైపర్ వెరీ వెరీ హై షుగర్స్ కానీ అవి జరగకుండా ఈ పంప్ మనకి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒక వరంలాగా టైప్ వన్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్కి హెల్ప్ చేస్తుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు డయాబెటిక్ గురించి చాలా చక్కగా వివరించారు ఇదండి ఈరోజు మై డాక్టర్ ప్రోగ్రామ్ కీప్ వాచింగ్ న్యూస్ త్రీ